Further moving on, talking about the guidelines for therapeutic termination, then important thing which we're going to talk about is termination due to the client's progress. Terminating therapy due to the client progress is another way uh, due to which we terminate. Therapy should ideally have a very specific and clear goals. You know, therapy could not be done into, you know, air, into isolation, into something which has no meaning. We have some goals, we have certain objectives, and if we are not going to achieve them, we are not going to see any progress into therapy. The very reason of the therapeutic intervention is going to fail and we need to consider that that should be continued or that should be terminated. When a client achieves, achieves their goal, it may be appropriate to transition them to a new therapist or to attempt or to terminate therapy altogether. Let's say a target up ne set kiya ke ek chote bache ko portage guide use karte hai, properly ek jo delayed milestones ke saath bacha hai usko aapne ek spoon se khana khana sikana hai. For us it's a very simple thing but for a delayed milestone child it may be a very difficult task and it may take two months to teach him how to feed with a spoon. इस सिचुएशन में आपने टू मंथ्स लगाए और आपने उसको वो गोल अचीव करवा दिया नाउ यू डोंट हैव एनी अदर थिंग व्हिच यू कैन फर्दर डू विद दैट चाइल्ड और उसको अब प्रोबेबली किसी ऐसे थेरेपिस्ट की जरूरत है जो उसको बेटर लर्निंग स्किल सिखा सके तो यू हैव टू रेफर दैट टू द अदर थेरेपिस्ट ये नहीं कि अपनी फीस के लिए थेरेपिस्ट में लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन और वो दो महीने के टास्क को सिक्स मंथ्स लगा दे दैट वुड बी वेरी अनएथिकल so we need to see carefully where we need to terminate the therapy when a certain goal is being achieved now another example a therapist counseling a new parent with postpartum depression might mutually agree with the client to terminate therapy when depression symptoms goes into remission ab hum ek postpartum depression ki symptoms ke sath client ko le rahe hain aur hum kehte hain ki jab ye symptoms jo hain wo elevate ho jati hain वहाँ पर तो हम थेरेपी दे रहे हैं जहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाती हैं वहाँ पे हम थेरेपी को टर्मिनेट कर देते हैं सो बाय डिफॉल्ट नाउ वी आर ओब्लाइज डेट एज अ थेरेपिस्ट वी अंडरस्टैंड दैट द सिम्टम्स आर इनटू रिमिशन सो वी नीड टू गो फॉर टर्मिनेशन द क्लाइंट माइट स्टॉप थेरेपी ऑल टूगेदर और ट्रांजिशन टू अ थेरेपिस्ट विद एक्सपर्टीज इन एन अदर इशू अब आगे क्लाइंट की अपनी विल uh, uh, है अपनी से है उसका अपना प्रिव्यू है कि वो अपनी थेरेपी के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव होने के बाद फर्दर आपके साथ काम करना चाहता है ऑल टूगेदर थेरेपी छोड़ना चाहता है या वो किसी और थेरेपिस्ट के पास मूव इन होना चाहता है दी स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इज द ट्रांजिशन एंड दे आर रिफ्लेक्ट ऑन क्लाइंट्स ग्रोथ एंड हाउ दे प्लान टू कंटिन्यू देयर ग्रोथ अपनी फीडबैक देना कि क्लाइंट ने ड्यूरिंग द प्रोसेस जो उसने थेरेपी में लिया क्या कुछ ग्रोथ उसकी आई क्या उसने लर्न किया क्या उसने अचीव किया और फ्यूचर में इसी पैटर्न पर वो उसकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी डिस्कस द थेरेप्यूटिक प्रोसेस बोथ व्हाट व्हाट वेंट वेल इन द प्रोसेस इन द थेरेपी एंड व्हाट कुड हैव बीन बेटर सो वी नीड टू डिस्कस बोथ द प्रोज एंड कॉन्स बोथ द मैरिट एंड द डी मैरिट्स कि हमारी जो एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन थी उसमें क्या चीज़ कम रह गई क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है इस पर थेरेपिस्ट का अपनी रिफ्लेक्शन देना बेहद इम्पॉर्टेंट है Now discuss any feelings of grief or anxiety about ending the treatment relationship. If you have any feelings, if the client has any feelings, both are mutually set up to talk about these feelings, which is going to, uh, you know, uh, create a disturbance in their minds, and they are going to get them emotional. Talk about personal growth as an ongoing process and give the client guidelines for when it might be appropriate to return to the therapy. ये बहुत important है कि client को ये सिखाया जाए. तो वो सारी जिंदगी थेरेपी सीख नहीं करेगा एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ही और शी हैज टू लिव ऑन हिट्स ओन और अगर कौन से ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो दोबारा से डेवलप होंगे तो थेरेपी की दोबारा से जरूरत पड़ेगी लिविंग द डोर ओपन कैन आल्सो बी अ पावरफुल वे टू हेल्प क्लाइंट्स फील सिक्योर इन डेयर डिसीजन आप उनको बताते हैं कि आपको अब इस थेरेपी की जरूरत नहीं बिकॉज आपके सिम्टम्स अब खत्म हो चुके हैं एंड यू आर डूइंग वेल Your daily functioning has been upgraded, but still, if you want any help, 
you're you are welcome to come the door is open you can come anytime you can take appointment you can sit with me and discuss about anything which is going to create a disturbance in you so might be isse wo zyada secure feel karenge aur wo termination ke baad bhi aapke sath mentally or emotionally connect rahenge know that uh, knowing that can also ease the discomfort client may feel in ending their treatment this is very natural that anyone who is going to be uh, described that the therapy is going to be terminated usko ek feeling ho sakti hai discomfort ki aur uski us feeling ko normal understand karna bhi therapeutic uh, person jo hai jo therapy de raha hai uski understanding ka ek hissa hona chahiye jab bhi hum kisi ko kahenge ki aaj se aapki therapy hum close kar rahe hain to insecurity develop ho sakti hai aur ye ek normal process hai तो उसको नॉर्मली हैंडल करना जरूरी है राधर देन कि उसके ऊपर रिएक्शन दिया जाए तो दिस इज आर द गाइडलाइंस विच मे हेल्प एंड विच मे ईज आउट द प्रोसेस ऑफ द थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन